Hello friends, welcome to my channel Biology with Agam Singh. Today we are going to learn a process that is serial dilution technique. हम आज serial dilution technique के बारे में जानेंगे, उसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसी सभी इन सभी point के ऊपर इस video के अंदर discuss करेंगे. So please watch the video till end so you can understand what is serial dilution technique. So without wasting time, let's start with the topic. So सीरियल uh, डाइल्यूशन है क्या चीज पहली बात तो ये नाम क्या बताता है और क्या मतलब है इसका ये समझते हैं सीरियल डाइल्यूशन जैसे नाम यहां पे सजेस्ट कर रहा है सीरियल सीरियल मतलब क्या होता है एक जैसे एक कोई भी सीरियल में कोई भी चीजें जमी हुई है जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक लाइन से लोगों को खड़ा कर दिया तो वो एक सीरियल में खड़े हुए एक सीरियल uh, में जैसे मान लीजिए सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां क्या है अगर हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ियां कैसी है सीरियली अरेंज है तो यहां पर भी क्या है टेस्ट ट्यूब्स जो है वो सीरियली अरेंज है एक के बाद दो तीन चार जैसे हम इसको नाम दे दें तो ये वन टेस्ट ट्यूब होगी दो होगी तीन होगी और ये चार होगी तो ये सीरियल में अरेंज है अब सीरियल में अरेंज है दूसरा वर्ड है डाइल्यूशन डाइल्यूशन मतलब हम इसको और डाइल्यूट बना रहे डाइल्यूट किसको बना रहे सी सॉल्यूशंस uh, को तो बनाएंगे नहीं जो सैंपल है उसको बनाएंगे तो सीरियली uh, सैंपल जो भी हमारा है उसको डाइल्यूट करना सीरियल डाइल्यूशन कहलाता है सो so, अगर इसको हम uh, समझें नॉर्मली तो जैसे ये एक सॉइल का कल्चर है जैसे मैं लिख देता हूं सॉइल सैंपल है जो कि वाटर में डिजॉल्व है पानी के अंदर हमने इसे डिजॉल्व कर रखा है जैसे हमने एक चम्मच सोइल लिया और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया ठीक है तो ये एक सोइल सैंपल है इसका सीरियल डाइल्यूशन मान लीजिए यहां कर रहे हैं मतलब अगर एक गिलास पानी लिया उसके अंदर एक चम्मच मतलब जो सोइल है उसको घोल दिया फिर उस गिलास पानी में से निक, आ, कुछ पानी निकाल कर दूसरे गिलास में डाल दिया तो क्या होगा दूसरे गिलास का जो पानी है वो थोड़ा कम कंसंट्रेटेड होगा उस सोइल से फिर दूसरे से निकाल के तीसरे में डाल दिए तीसरे से तीसरे में डाला तो वो और कौन कम और कम कंसंट्रेटेड हो गए फिर चौथे में डाल दिया ऐसे कितने भी डाइल्यूशन हम कर सकते हैं अब पहली बात तो ये जान लें कि डाइल सीरियल डाइल्यूशन करते क्यों हैं जैसे अगर हमें एक सोइल का सैंपल मिला है तो सोइल का सैंपल जो है उसके अंदर काफी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे ये हमको सबको पता है काफी सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक ही साथ प्रेजेंट हो जाएंगे मतलब अगर हम इस सैंपल सोइल के सैंपल को डायरेक्ट डाल देंगे अगर किसी पेट्री प्लेट पे जिसके अंदर जो कल्चर मीडिया है ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए तो वो कल्चर मीडिया ऐसा बिखरा हुआ प्रेजेंट होगा जैसे मतलब एक कल्चर प्लेट है मान लीजिए तो इसके अंदर ये अलग एक अलग तरह के बैक्टीरिया है ये एक अलग तरह के बैक्टीरिया है और भी मान लीजिए ये और बना देता हूं ये अलग तो इसमें से हम आइसोलेट करने कर नहीं पाएंगे कि कौन सी कॉलोनी कौन सी बैक्टीरिया के क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर गुच्छे की तरह प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं सीरियल डाइल्यूशन प्रोसेस का यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि जो सोइल सैंपल है जो हमने सोइल सैंपल ले लीजिए या कुछ भी सैंपल मिल्क का सैंपल ले लीजिए तो वो सैंपल जैसे यहां पर 9 ml क्या है नॉर्मल सलाइन अभी नॉर्मल सलाइन क्या है पहले ये भी समझ लें नॉर्मल सलाइन क्या होता है कि नॉर्मल वाटर होता है जो कि ऑटोक्लेव्ड हुआ होता है लेकिन उसमें एक बात खास होती है उसमें 0.85 ग्राम एडेसियल प्रेजेंट होता है मतलब अगर 100 एमएल वाटर हम ले रहे हैं इन 100 एमएल 100 ml वाटर के अंदर हम 0.85 ग्राम्स NaCl डाल देते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं उसके बाद उस पानी को ऑटोक्लेव करते हैं ऐसा क्यों करते हैं 0.85 ग्राम NaCl मिलाके ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि जो जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसके अंदर कोई भी मीडियम के अंदर तो वो बैक्टीरिया का जो आयंस है वो मेंटेन हो जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए कि NaCl क्या होता है Na और Cl के अंदर डिवाइड हो जाता है जब पानी में डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है 
तो उससे क्या होता है आयन बैलेंस हो जाते हैं सेल श्रिंक नहीं करता और मतलब जो भी बैक्टीरिया का सेल है वो श्रिंक नहीं करता और मतलब प्रॉपर मेंटेन्ड बना रहता है तो इसे नॉर्मल सलाइन बोलते हैं तो सीरियल डाइल्यूशन करते कैसे हैं जैसे ये सॉइल सैंपल है जो वाटर के अंदर डिजोल्व है नॉर्मल वाटर जो नॉर्मल वाटर नहीं बोलेंगे डिजिटल वाटर जिसके अंदर आयंस नहीं होते हैं तो ये हमारे पास चार टेस्ट ट्यूब है हम दस तक भी ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब बीस तक भी ले सकते हैं लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने चार लिए क्योंकि हम माइनस फोर तक सीरियल डायलूशन कर रहे हैं मैंने माइनस क्यों लगा दिया इनके आगे इसका क्वेश्चन का जवाब ये है कि माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ जो कॉलोनी काउंट है वो घटता जा रहा है कि डायल्यूशन फैक्टर कम होता जा रहा है ठीक है तो जो सॉइल सैंपल है उसको हमने एक माइक्रो पिपेट इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रो पिपेट जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह मदद से हम सैंपल को सब करके एक तरह से इंजेक्शन ही मान लीजिए पर इंजेक्शन जो कैलकुलेटेड मैनर में वर्क करता है तो उस माइक्रो पेपेट की मदद से वन एम एल माइक्रो पेपेट की मदद से हम इस सैंपल को जो सॉइल का सैंपल है वाटर के अंदर उसको लेंगे और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर वन एम एल डाल देंगे जिसके अंदर ऑलरेडी नाइन एम एल नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट है जैसे मैंने यहाँ लिखा है नाइन एम एल नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट है तो यहाँ कितना हो गया टेन एम बन गया अब क्या करेंगे इसके अंदर से उठा करके वन एम एल वन एम एल इसके अंदर से उठाएंगे माइक्रो पेपेट से क्योंकि अब हर डायल्यूशन से पहले माइक्रो पेपेट का जो टिप होता है उसे हम मतलब यूजलेस करके फेंक देंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे और फिर जो सेकंड वाली में आई तो वहां पर भी पहले नाइन था तो अब क्या हो गया यहाँ पे भी टेन हो गया अब यहां से फिर वन एम निकालेंगे और यहां से भी वन एम निकालेंगे एंड तक पहुंचते पहुंचते सब में टेन एम एल टेन एम हो जाएगा और इधर नाइन नाइन होता जाएगा क्योंकि यहाँ से हम एक एक एम निकाल रहे हैं जैसे यहाँ टेन था तो यहाँ निकालने के बाद नाइन हो जाएगा और यहाँ पे भी नाइन हो जाएगा और लास्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब मिलेगी उसमें टेन एम एल सोल्यूशन जो हमारा डायल्यूटेड होगा माइनस फोर तक टाइम्स तक वो हमको मिल जाएगा अब ये जो माइनस है इसके अंदर आप भी बताइए कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है और फोर्थ टेस्ट ट्यूब है किसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी ज्यादा होगी और किसके अंदर कम होगी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी वो फोर्थ में कम होगी और फर्स्ट में ज्यादा होगी तो फोर्थ में अगर हम सैंपल को अगर किसी पेट्री प्लेट पे मीटी मतलब जो कल्चर मीडिया उसके ऊपर अगर स्प्रेड करेंगे या स्ट्रिक करेंगे तो हमको जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो यूनिफॉर्म मिलेगी मतलब आ, एक जैसे हम यहाँ तो कचरा हो गया था तो ये यह यहाँ पे क्या होगा कि एक बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ प्रेजेंट है दूसरे की यहाँ प्रेजेंट है और चौथे तीसरे की यहाँ प्रेजेंट है तो हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी कॉलोनी हमको पिकअप करनी सो so, इस वजह से सीरियल डायल्यूशन का प्रोसेस हम करते हैं तो ये हमारे लिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सो आई होप कि आपको ये सीरियल डायल्यूशन का प्रोसेस समझ आया होगा और अगर ये वीडियो किसी भी तरह आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सच लाइक दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग